అప్పుడు ఏం చేయాలి మనం ఇక్కడ డిజైన్ లో వీ హ్యావ్ ఏ టేబుల్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ యా టేబుల్ స్క్రాపింగ్ ఎక్సలెంట్ ఎక్సలెంట్ వెంకట్ ఓకే టేబుల్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఓకే టేబుల్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ తీసుకొని ఏం చేయాలి మనం ఇక్కడ చూడండి యాడ్ న్యూ కాలం సెలెక్ట్ ద వన్ ఐటమ్ ఓకే ఓకే చూద్దాం అది ఆటోమేటిక్ గా సెలెక్ట్ చేసుకుని ఇద్దా లేదా అనేది ఎక్స్ట్రాక్ట్ ద టెక్స్ట్ ఓకే అండ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ హియర్ సంథింగ్ సమ్వేర్ ఓకే ఇప్పుడు చూస్తే అంటే ఆపోజిట్ లో మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం సెలెక్ట్ చేసుకోగానే దానికి సంబంధించి మొత్తం సెలెక్ట్ చేసింది ఓకే ఓకేనా సెలెక్ట్ చేసింది ఇక్కడ టెక్స్ట్ మాత్రమే మనకు కావాలి సో కన్ఫర్మ్ చేసేసేయండి కన్ఫర్మ్ కొట్టేసి దీనికి ఏంది సో విలేజ్ నేమ్ ఓకే విలేజ్ నేమ్ ఓకే క్లిక్ ఆన్ ద సేవ్ అండ్ కంట్ క్లోజ్ సో ఇప్పుడు ఇది ఏంటిది ఇప్పుడు మనం చూసుకుంది ఏంది ఫర్ ఈచ్ చూసుకున్నాం యూజ్ ఫర్ ఈచ్ ఈజ్ యూజ్ టు గో ఫర్ ద కలెక్షన్ ఎనీ కలెక్షన్ ఓకే ఎనీ కలెక్షన్ బట్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం ఫర్ ఈచ్ రో ఇన్ డేటా టేబుల్ ఓకే సో ఇది ఒక డేటా టేబుల్ ఇచ్చింది ఇది ఒక దీని యొక్క అవుట్పుట్ ఏంటిది ఎక్స్ట్రాక్ట్ డేటా టేబుల్ కదా ఇది ఏంటంటే ఎక్స్ట్రాక్ట్ డేటా టేబుల్ దీన్ని పేరు మారుస్తున్నా విలేజ్ డేటా టేబుల్ అని చెప్తున్నా అంటే మీనింగ్ ఫుల్ గా ఉండడానికి విలేజ్ డేటా టేబుల్ విలేజ్ డేటా టేబుల్ యొక్క డేటా ఇది టైప్ డేటా టేబుల్ ఓకే వాట్ ఇస్ ద టైప్ డేటా టేబుల్ దీన్ని డేటా టేబుల్ అంటే ఏంటిది డేటా టేబుల్ లో మల్టిపుల్ డేటా ఉంటుంది ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూసుకో సో లాగ్ మెసేజ్ చూసుకున్నాము ఓకే లాగ్ మెసేజ్ జస్ట్ అక్కడ ఆగడానికి నేను లాగ్ మెసేజ్ పెడుతున్నాను అంతే జస్ట్ ఇక్కడ రికమెండ్ పెట్టేసి యా రన్ చేస్తే ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే యూ ఆ యొక్క వెబ్సైట్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో డేటా మొత్తం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసేసి ఒక మెమోరీలో బేసిక్ గా ఈ వేరియబుల్స్ అన్ని ఎక్కడ స్టోర్ అవుతాయి మెమోరీలో ఇన్ మెమోరీ ఓకే ర్యామ్ లో ఉంటాయి అనమాట ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ ఒక యూనిట్ ప్యానల్ లో కానీ లేకపోతే లోకల్స్ ఒక లోకల్స్ ప్యానల్ లో కానీ చూస్తే ఇక్కడ దాని యొక్క విలేజ్ డేటా టేబుల్ ఉంది కదా ఈ విలేజ్ డేటా టేబుల్ దీన్ని జస్ట్ అట్లా అనండి సో దీనిలో ఏముంది అన్ని విలేజెస్ వచ్చినాయి అనమాట ఓకేనా అన్ని విలేజెస్ వచ్చినాయి సో ఇది ఏంటంటే డేటా టేబుల్ అంటే ఇట్ హ్యాస్ ఓన్లీ వన్ కాలం డేటా కాలం ఓకే సో విలేజ్ నేమ్ అనే కాలం మాత్రమే ఉంది ఓకే ఒక టేబుల్ లో నార్మల్ గా మనం రియల్ టైమ్ లో ఎక్కడెక్కడ టేబుల్స్ చూస్తూ ఉంటాం రైట్ సో ఒక ఫార్మ్స్ లో టేబుల్స్ చూస్తూ ఉంటాం న్యూస్ పేపర్ లో టేబుల్స్ వస్తూ ఉంటాయి అప్పుడప్పుడు ఓకే సో రకరకాల ఎక్కడెక్కడో టేబుల్స్ చూస్తాం టేబుల్ అంటే ఏంటిది రోస్ ఆ కాలమ్స్ ఓకే ఇక్కడ మనకి ఒకే ఒక కాలం ఉంది మల్టిపుల్ రోస్ ఉన్నాయి అనమాట ఓకే సో దీన్ని లూప్ తిప్పాలి ఒక టేబుల్ ని లూప్ తిప్పాలి అంటే ఏం చేయాలి అప్పుడు మనం టేబుల్ లూప్ తిప్పాలంటే ఓకే సో టేబుల్ లూప్ తిప్పాలంటే ఏం చేయాలి ఇక్కడ ఫర్ ఈచ్ మళ్ళా ఫర్ ఈచ్ ఫర్ ఈచ్ అంటే లూప్ అంటే ఏంటిది ఫర్ ఈచ్ రో ఇన్ ద డేటా టేబుల్ ఇన్ డేటా టేబుల్ ఫర్ ఈచ్ రో ఇన్ డేటా టేబుల్ దీని పర్పస్ ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క రో రిపీట్ అయింది అప్పుడు ఇది ఏంటిది వాట్ ఇస్ దిస్ దిస్ ఇస్ అ కరెంట్ రో ఫస్ట్ టైం ఫస్ట్ రో సెకండ్ టైం సెకండ్ రో సెకండ్ థర్డ్ టైం థర్డ్ రో లైక్ దాట్ ఓకే సో దీనికి కూడా ఇండెక్స్ ఉంది మీకు కావాలంటే ఇండెక్స్ వాడుకోవచ్చు ఓకే ఐడిఎక్స్ ఓకే జీరో బేస్డ్ ఐడియాక్స్ ఉంది అనమాట దీన్ని వాడుకోవచ్చు ఓకేనా తర్వాత ఇక్కడ ఈ విలేజ్ డేటా టేబుల్ అనేది తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెడతాం అంటే ఈ డేటా టేబుల్ లో ఉన్న టేబుల్ లో ఉన్న ఐటమ్స్ ని లూప్ తిప్పుంటున్నాం సో ఇప్పుడు డ్రాగ్ చేసి ఇక్కడ ఈ కరెంట్ రో అనేది కూడా లోకల్ వేరియబుల్ అనమాట ఇది ఇక్కడే పనికి వచ్చింది ఒక వేరియబుల్ కూడా క్రియేట్ అవ్వదు ఇక్కడ కరెంట్ రో అనేది చూసారా ఈ కరెంట్ రో అనేది ఇక్కడే దీని లోపల మనం వాడుకోవచ్చు కరెంట్ రో కరెంట్ రో బ్రాకెట్ ఓపెన్ ఇక్కడ చూడండి కరెంట్ రో ఆఫ్ ఆ కాలం నేమ్ ఇవ్వచ్చు లేకపోతే జీరో అని ఇవ్వచ్చు ఓకే ఆ కాలం నేమ్ ఇవ్వచ్చు లేకపోతే జీరో అని కూడా ఇవ్వచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఎనీ టేబుల్ ఓకే ఎనీ టేబుల్ ఇది కాలం నేమ్ ఓకే లేకపోతే జీరో జీరో కాలం వన్ కాలం టూ కాలం లైక్ దట్ ఓకే ఇండెక్స్ ఆఫ్ ద కాలం ఇండెక్స్ ఆఫ్ ద కాలం ఓకే ఇప్పుడు రన్ చేస్తే ఏమొస్తుంది ఓకేనా ఈ పేర్లన్నీ వచ్చాయి డిస్ప్లే అని పేర్లన్నీ విలేజ్ నేమ్స్ అన్ని డిస్ప్లే అయ్యి ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం అంటే ఫోల్డర్స్ క్రియేట్ చేద్దాం ఇక్కడ ఫోల్డర్స్ క్రియేట్ చేద్దాం ఓకే సో ఫోల్డర్స్ ఎట్లా
ఎయిట్ ఫోల్డర్ లో ఇక్కడ దాకా పాత్ సేమ్ కదా ఇక్కడ దాకా పాత్ సేమ్ ఒక పాత్ తీసుకొని అక్కడ నుంచి డైనమిక్ గా వచ్చింది అన్నమాట సో ఇక్కడ దాకా పాత్ సేమ్ డబుల్ కోట్స్ లో పాత్ సేమ్ స్లాష్ దీని తర్వాత వచ్చే పాత్ ఏంటంటే విలేజ్ నేమ్ కాబట్టి విలేజ్ నేమ్ ఎక్కడ ఉంది కరెంట్ రోల్ ఉంది కరెంట్ రోల్ లో ఓకే ఇక్కడ విలేజ్ అదే దాని యొక్క పేరు రాయచ్చు లేకపోతే జీరో ఎట్లా అది ఒకే ఒక కాలం ఉంది కాబట్టి జీరో డాట్ టూ స్ట్రింగ్ అంటాం ఓకేనా యా ఇప్పుడు రన్ చేస్తే ఓకే ఫోల్డర్స్ అన్ని క్రియేట్ అవుతాయి ఇక్కడ ఓకే సో ఫోల్డర్స్ క్రియేట్ అవ్వని కానీ ప్రతి ఒక్క ఫోల్డర్ కి ఒక ఇండెక్స్ పెట్టాలనుకోండి అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం ఈ ఇండెక్స్ ని ఓకే సో వీల్ విలేజ్ ఐడిఎక్స్ అంటున్నాం ఓకే ఇండెక్స్ విలేజ్ ఐడిఎక్స్ ఇండెక్స్ పెడుతున్నాం ఇండెక్స్ అంటే ఏంటి దీని ముందల ఈ కరెంట్ అదే విలేజ్ ముందల నాకు ఒక ఇండెక్స్ కావాలి అంటే వన్ డాట్ కాలమ్ ని అదే విలేజ్ నేమ్ అని ఏం చేస్తాము ఇక్కడ విలేజ్ ఐడియాక్స్ విలేజ్ ఐడియాక్స్ ప్లస్ వన్ డాట్ టూ స్ట్రింగ్ ప్లస్ డాట్ పెడుతున్నాను ఓకే అప్పుడు వన్ సమ్ విలేజ్ నేమ్ టూ సమ్ విలేజ్ నేమ్ వచ్చింది అనమాట సో రన్ చేస్తే మనకి ఫోల్డర్స్ అన్ని సో డేట్ ఇక్కడ ఎక్కడ అయితే ఫోల్డర్స్ ఉన్నాయో ఇవన్నీ మామూలుగా అయితే హ్యూమన్ కాపీ చేయాలని చాలా టైం పట్టింది ఓకే రోబోట్ ఎంత సేఫ్ తీసుకుంటుంది చూడండి రోబోటు ఒక యాక్చువల్గా ఒక సెకండ్ కూడా తీసుకోలేదు సెకండ్ కూడా తీసుకోలేదు కానీ మొత్తం ఫోల్డర్స్ అయితే క్రియేట్ చేసింది సో వన్ డాట్ టూ డాట్ రైట్ ఇవన్నీ వన్ సెకండ్ కూడా తీసుకోలేదు సో ఎన్ని ఆల్మోస్ట్ వన్ సెవెంటీ సెవెన్ ఫోల్డర్స్ అయితే క్రియేట్ చేసింది ఓకేనా ఇది ఫర్ ఈచ్ రో ఫర్ ఈచ్ రో ఓకే తర్వాత సో ఒక పని చేద్దాం సో ఇక్కడ మనకి ఓకే ఎక్స్ట్రాక్ట్ మెటా డేటా ఓకే ఇవన్నీ వదిలేసేయండి సో మనకి ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఏదన్నా విలేజ్కి వెళ్ళాను విలేజ్కి వెళ్తే ఇక్కడ ఒక ఇమేజ్ ఉంటుంది ఓకే ఇమేజ్ ఉంటుంది అనమాట ప్రతి విలేజ్కి ఉందా ఇమేజ్ ప్రతి ఇమేజ్కి ప్రతి ప్రతి దానికి లేదు ఇమేజ్ సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ప్రతి దానికి వెళ్ళేసి ఒక స్క్రీన్ షాట్ తీసేసి ఆ ఫోటోలో పెట్టేద్దాం ఓకే ఓకేనా సో అప్పుడు ఎట్లాగా అంటే ఈ ఫరీచ్ ని నేను బయటికి తీసుకొస్తున్నాను ఫరీచ్ ని బయటికి తీసుకొస్తున్నాను బయటికి అంటే ఈ ఈ దీని దీని బయటికి సో దీన్ని దీన్ని రిమూవ్ చేస్తున్నాం మళ్ళా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేద్దాం మళ్ళా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేద్దాం సో ఎందుకంటే దాని యొక్క యూఆర్ఎల్ చూసారా సో దీని వెనకాల ఉన్న యూఆర్ఎల్ కూడా మనకు కావాలి ఇప్పుడు మౌస్ ఓవర్ చేస్తే దీని వెనకాల యూఆర్ఎల్ ఉంది లెఫ్ట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ బాటమ్ కార్నర్ లో చూడండి నేను మౌస్ ఓవర్ చేస్తున్నాను ఏం జరుగుతుందో లెఫ్ట్ సైడ్ బాటమ్ కార్నర్ నా స్క్రీన్ కి లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్ బాటమ్ కార్నర్ స్టార్ట్ మెను పైన ఏముంటుంది ఓకే యూఆర్ఎల్స్ మారుతాయి చూసారా యూఆర్ఎల్స్ కావాలి మనకి సో ఎట్లాగా యాడ్ న్యూ అని చెప్పేసి సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత అది ఆటోమేటిక్ అడుగుతుంది ఎక్స్ట్రాక్ టెక్స్ట్ యూఆర్ఎల్ రెండు తీసుకోవాలి ఎక్స్ట్రాక్ టెక్స్ట్ అన్నాను కదా సో టెక్స్ట్ తీసుకున్న తర్వాత మళ్ళా ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేశాను సెలెక్ట్ చేస్తే ఈ కన్ఫర్మ్ చేసిన తర్వాత ఓకే ఇక్కడ చూసారా యూఆర్ఎల్ ఉంది యూఆర్ఎల్ సెలెక్ట్ చేయండి ఎక్స్ట్రాక్ట్ యూఆర్ఎల్ ఆల్సో ఓకే అప్పుడు మనకి ఏంది ఫస్ట్ విలేజ్ విలేజ్ నేము ఇక్కడ విలేజ్ యూఆర్ఎల్ ఓకే ఓకేనా విలేజ్ నేము విలేజ్ యూఆర్ఎల్ రెండు వస్తాయి సో సేవ్ అని క్లోజ్ కొట్టేసేయండి సేవ్ అని క్లోజ్ కొట్టిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి డేటా వస్తుంది ఇప్పుడు మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఈ లూప్ ని మళ్ళా లోపలికి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ విలేజ్ ని విలేజ్ డేటా టేబుల్ పెట్టాను ఓకే యా సో విలేజ్ డేటా టేబుల్ ఇక్కడ ఏముంది ఎందుకు ఇక్కడ ఇష్యూ వస్తుందంటే ఎందుకు ఇష్యూ వస్తుంది చూడండి అదేమంటుంది యా ఈ ఈ యొక్క వేరియబుల్ ఏదైతే ఉందో ఈ యొక్క వేరియబుల్ ఏదైతే ఉందో అది క్రియేట్ కాల ఇందాక స్కోప్ మనం తీసేసాం కదా అందుకని దాని స్కోప్ లో స్కోప్ తో పాటు అది కూడా పోయింది కంట్రోల్ ఎక్స్ కంట్రోల్ కే స్పేస్ ఈ వేరియబుల్ ని మళ్ళీ క్రియేట్ చేసాం యా ఇది తీసేస్తే లాగ్ మెసేజ్ చూడండి ఫోల్డర్ క్రియేట్ అయింది బట్ చూడండి ఇక్కడ ఫోల్డర్స్ క్రియేట్ అయింది కదా ఫోల్డర్ క్రియేట్ అయింది తర్వాత మనం ఏం చేస్తామంటే ఫోల్డర్ క్రియేట్ అయ్యి అవ్వడమే కాదు కానీ ఇంకొక స్టెప్ యాడ్ చేసాం అనమాట మనం మల్టిపుల్ స్టెప్స్ అనుకున్నాం కదా ఇక్కడ కాపీ చేయటం అక్కడికి వెళ్ళి ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేయటం ఆ ఫోల్డర్ కి ఈ పేరు పెట్టడం ఓకే వన్ డాట్ ఇది మూడు స్టెప్లు అనుకుంటే ఇంకొక స్టెప్ ఏంటంటే ఇక్కడికి వెళ్ళి 
లోపలికి వెళ్ళాలి లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక స్క్రీన్ షాట్ కొట్టాలి ఓకే ఇది స్క్రీన్ షాట్ కొట్టాలి స్క్రీన్ షాట్ కొట్టి దీన్ని మళ్ళా మనం సేవ్ చేయాలన్నమాట ఎట్లా అది సేవ్ చేస్తాం ఎట్లా స్క్రీన్ షాట్ కొడతామంటే చూడండి ఏదేట్లు సేవ్ చేయాలి ఆ యొక్క విలేజ్ ఫోల్డర్ లో సేవ్ చేసేయాలి కొత్త కొత్త ఫోల్డర్ క్రియేట్ అవుతుంది కదా విలేజ్ ఫోల్డర్ దాంట్లో సేవ్ చేయాలన్నమాట ఎలా సేవ్ చేస్తాము ఓకే ఎలా సేవ్ చేస్తామంటే చూడండి ఫస్ట్ ఆ ఫస్ట్ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి చెప్పండి మీరు చెప్పండి ఫోల్డర్ క్రియేట్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి ఒక 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 ఐటమ్ కి మనం ఆలోచించాలి లూప్ లో ఒక ఐటమ్ కి ఆలోచించి ఒక ఐటమ్ కి కోడ్ రాస్తే అన్ని ఐటమ్స్ కి జరిగిద్ది అనమాట మనం ఫర్ ఈచ్ రో ఇన్ ద డేటా టేబుల్ అనే అనే యొక్క దాంట్లో ఉన్నమాట ఓకే యా ఓపెన్ యువర్ ఎల్ ఎక్సెల్ ఓకే సో ఆధార్ మిగతా వాళ్ళు కూడా పార్టిసిపేట్ చేయాలండి ఓకే ఇక్కడ మీకు కొంచెం కష్టంగా ఉన్నా కానీ టైప్ చేయండి ఓకే ఏదో ఒకటి ఏదో ఒకటి టైప్ చేయండి ఓకే ఎందుకంటే మీరు మీకు పార్టిసిపేట్ చేస్తేనే మీకు ఇంట్రాక్షన్ మీకు ఈజీగా అర్థమయ్యింది అనమాట ఓకే ఓకేనా సో మీకు అర్థమవుతుందని నాకు అర్థమయ్యింది ఓకే దాన్ని బట్టి ఫ్లో వెళ్దాం ఓపెన్ యూఆర్ఎల్ ఓకే యూఆర్ఎల్ ని ఓపెన్ చేయాలి ఎట్లా ఓపెన్ చేయాలి ఈ బ్రౌజర్ లో ఉన్నాం కాబట్టి చూడండి ఈ బ్రౌజర్ లో ఆల్రెడీ ఉన్నాం కాబట్టి మనం సో జస్ట్ సింపుల్ గా ఒక యాక్టివిటీ ఉంటుంది సో నావిగేట్ అలాగే యూఆర్ఎల్ అని టైప్ చేయండి యూఆర్ఎల్ టైప్ చేస్తే గో టు యూఆర్ఎల్ ఓకే గో టు యూఆర్ఎల్ జస్ట్ డ్రాక్ చేయండి క్రియేట్ చేసిన తర్వాత గో టు యూఆర్ఎల్ కి వెళ్ళాలి ఏం గో టు యూఆర్ఎల్ ఏ యూఆర్ఎల్ కి వెళ్ళాలి కరెంట్ రా ఆఫ్ వన్ ఓకే నాట్ టూ స్టింగ్ కరెంట్ రా ఆఫ్ వన్ అనొచ్చు వన్ కదా అంటే జీరో లేనేమో విలేజ్ నేమ్ ఉంది వన్ లో ఏముంది యూఆర్ఎల్ ఉంది అంతేనా జీరో నేమో ఇక్కడ విలేజ్ యూఆర్ఎల్ ఇది కూడా తీసుకోవచ్చు మీకు ఇండెక్స్ ద్వారా వెళ్ళచ్చు లేకపోతే కాలం నేమ్ ద్వారా కూడా వెళ్ళచ్చు ఓకేనా సో యూఆర్ఎల్ ఏమైంది గోట్ యూఆర్ఎల్ అంగలనే ఇది ఆ యూఆర్ఎల్ కి నావిగేట్ అయిపోయింది నావిగేట్ అంగల్ ఏమైంది ఏం చేయాలి ఆటోమేటిక్ గా టేక్ అ స్క్రీన్ షాట్ స్క్రీన్ షాట్ టేక్ స్క్రీన్ షాట్ అనేది ఒక యాక్టివిటీ ఉంది టేక్ స్క్రీన్ షాట్ ఈ యాక్టివిటీని టేక్ స్క్రీన్ షాట్ తర్వాత స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుని ఇది స్క్రీన్ షాట్ తీసుకున్న తర్వాత చూడండి ఎక్కడ సేవ్ చేయాలి స్క్రీన్ షాట్ ఎక్కడ సేవ్ చేయాలి ఈ ఫోల్డర్ లో కదా ఏదైతే కొత్తగా ఫోల్డర్ క్రియేట్ అవుతుందో ఈ ఫోల్డర్ కదా ఈ ఫోల్డర్ లో కాపీ చేస్తాను ఈ కొత్త ఫోల్డర్ క్రియేట్ అయ్యే ఫోల్డర్ ని కాపీ చేసి దీని ముందర పెడుతున్నాను ఓకే దీని ముందర అప్పుడు ప్లస్ స్లాష్ ఓకే స్క్రీన్ షాట్స్ సో స్నిపెట్ డాట్ పిఎన్జి అనొచ్చు లేకపోతే మీకు ఇంకా సంథింగ్ లైక్ సో విలేజ్ ఇన్ఫో డాట్ పిఎన్జి అనొచ్చు ఓకే విలేజ్ ఇన్ఫో డాట్ పిఎన్జి అనొచ్చు సో అప్పుడు సేవ్ చేసింది సేవ్ చేసిన తర్వాత సేవ్ చేసే టెక్ స్క్రీన్ షాట్ సేవ్ చేసే ముందర డిలే బిఫోర్ స్క్రీన్ షాట్ అని చెప్పేసి ఒకటి ఉంది ప్రాపర్టీ సో డిలే బిఫోర్ స్క్రీన్ షాట్ అంటే ఏంటంటే ఇది సెకండ్స్ లో ఉంటది వన్ సెకండ్ లేకపోతే జీరో పాయింట్ ఫైవ్ సెకండ్స్ వెయిట్ చేయాలి అంటే హాఫ్ సెకండ్ వెయిట్ చేయి అంటున్నాం ఓకే ఎందుకంటే ఆ పేజ్ లోడ్ అవడానికి టైం పట్టింది కదా హాఫ్ సెకండ్ లేకపోతే వన్ సెకండ్ పెట్టుకోండి వన్ సెకండ్ వెయిట్ చేయ అంటున్నాం ఓకే వన్ సెకండ్ వెయిట్ చేసేది వన్ సెకండ్ వెయిట్ చేసే వన్ సెకండ్ కూడా ఎక్కువ టైం అనమాట వన్ సెకండ్ వెయిట్ చేసేది నెక్స్ట్ ఐటమ్ కి వెళ్ళింది ఓకే సో చూద్దాం ఏమవుతుంది అనేది దీంట్లో ఉన్న మొత్తం డిలీట్ చేసేసాం దీంట్లో ఫోల్డర్ సేమ్ లేవు ఓకే యా తర్వాత ఒకసారి బాటన్ రన్ చేద్దాము మనం ఇక్కడ నేర్చుకుంటుంది ఏంటంటే ఫర్ ఈచ్ రో ఫర్ ఈచ్ రో ఇన్ డేటా టేబుల్ కి ఫర్ ఈచ్ ఆల్రెడీ తెలుసుకున్నాం ఫర్ ఈచ్ రో ఇన్ డేటా టేబుల్ ఫర్ ఈచ్ రో ఇన్ డేటా టేబుల్ ఎందుకు మనకి కావాలి అంటే ఎనీ డేటా టేబుల్ కి డేటా టేబుల్ అంటే ఒక వెబ్ నుంచి వచ్చిద్దా వెబ్ నుంచి వచ్చిందా డేటా టేబుల్ అంటే కాదు వెబ్ నుంచి రావచ్చు ఎక్సెల్ నుంచి రావచ్చు సిఎస్వి నుంచి రావచ్చు డేటా డేటా బేస్ నుంచి రావచ్చు ఓకే ఎక్కడి నుంచి అయినా మనకి వస్తుంది డేటా టేబుల్ అనేది ఆ డేటా టేబుల్ లో ఏముంటాయి టేబుల్ అనే గల వెంటనే మనకి గుర్తు రావాల్సింది ఏంటిది కాలమ్స్ ఆర్ రోస్ అంటే ఇప్పుడు రోస్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రో రిపీట్ అవ్వాలి కదా కొత్త రోస్ ఉంటాయి కదా ఆ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రో రిపీట్ అవ్వాలి కాబట్టి మనము ఆ రోస్ ని రిపీట్ చేయడానికి ఫర్ ఈచ్ రో ఇన్ డేటా టేబుల్ అందుకనే మనం నేర్చుకొని పెట్టుకుంటే ఎప్పుడైతే ఏదైనా అవసరం వచ్చినప్పుడు ఓకే ఇది డేటా టేబుల్ కదా మనం లూప్ పెరగాలి కదా ఓకే నార్మల్ ఫర్ 
ఓకే ఏమవుతుంది సో ఇలాగ మనం బాట్స్ తయారు చేసి మీరు రెగ్యులర్ గా ఒక క్రేజీగా బేసిక్ గా సో చూడండి మీరు ఏదైతే రకరకాలు అనుకుంటున్నారో ప్రతి ఒక్కటి మీరు మీ ఓన్ గా బిల్ చేసేస్తే బిల్ చేసి రోబోట్ రన్ చేస్తే రోబోట్ ఆటోమేటిక్ గా చేసింది చూడండి ఇక్కడ ఒక పర్సన్ ఆ వెబ్సైట్కి వెళ్ళేసే ప్రతి ఒక్క విలేజ్ నేమ్ తీసుకొని ఆ విలేజ్ తో ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసి వన్ డాట్ విలేజ్ అని చెప్పేసి టూ డాట్ విలేజ్ అని చెప్పేసి ఆ ఫోల్డర్ లోపల స్క్రీన్ షాట్ తీసే ముందర అతను ఏం చేస్తున్నాడంటే ఆ యూఆర్ఎల్ కి వెళ్తున్నాడు అంటే అది క్లిక్ చేస్తున్నాడు క్లిక్ చేసి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని ఆ స్క్రీన్ షాట్ ని సేవ్ చేస్తున్నాడు చూడండి ఎన్ని అన్ని టాస్క్ లు వచ్చినాయి ఇక్కడ కాపీ కాపీ ద విలేజ్ నేమ్ ఫ్రమ్ ద వెబ్సైట్ క్రియేట్ ఏ ఫోల్డర్ సెకండ్ టాస్క్ ఓకే థర్డ్ టాస్క్ ఏంటి నావిగేట్ ద విలేజ్ వెబ్సైట్ థర్డ్ ఫోర్త్ వన్ టేక్ ఏ స్క్రీన్ షాట్ ఫిఫ్త్ వన్ సేవ్ దట్ స్క్రీన్ షాట్ ఇన్ టు ద వన్ ఫోల్డర్ విలేజ్ ఫోల్డ్ సేమ్ విలేజ్ ఫోల్డర్ ఓకే నేను రోబోట్ ని స్టాప్ చేస్తున్నాను మనకి ఫర్ ఈ షో ఇన్ ద డేటా టేబుల్ అర్థమైంది కదా ఓకే యా ఇంకొకటి చూసుకొని ఫర్ ఈ షో ఇన్ ద డేటా టేబుల్ ఇంకొకటి చూసుకొని ముందుకు వెళ్దాం నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ లూప్ కెళ్ళిపోదాం ఓకే ఇంకా స్టాప్ చేసాను కాబట్టి ఎర్ర వచ్చింది మధ్యలో స్టాప్ చేసాను కాబట్టి ఎర్ర వచ్చింది బట్ అసలు యాక్చువల్ గా ఏం జరిగిందో చూద్దాం ఓకే చూసారా ఫోల్డర్స్ అయితే క్రియేట్ అయింది మనకి సో శివరామ్ గారు ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు అట్లా క్వశ్చన్స్ అడిగితే ఎక్సలెంట్ గా ఉంటుంది విలేజెస్ ఇన్ ప్రకాశం ఓకే సో లాటిట్యూడ్ లాంగిట్యూడ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి ఎక్కడ ఉంది లాటిట్యూడ్ లాంగిట్యూడ్ దీంట్లో ఉందా యాక్చువల్ వాల్యూ ఇక్కడ ఏమి లాటిట్యూడ్ లాంగిట్యూడ్ ఉందా ఇక్కడ లేదు ఓకే ఏమైనా ఉందా లాటిట్యూడ్ లాంగిట్యూడ్ ఉందా దాంట్లో దీంట్లో ఉందా స్క్రీన్ లో ఉందా కోఆర్డినేట్స్ ఉందా ఇక్కడ ఇక్కడ యాక్చువల్ గా కోఆర్డినేట్స్ రైట్ సైడ్ ఉంది రైట్ సైడ్ అంటున్నా రైట్ సైడ్ ఓకే ఇక్కడ ఉంది ఓకే ఇక్కడ ఉంది కదా సో ఇది ఇది ఎట్లా సేవ్ చేయొచ్చు ఓకే యా ఇది ఎట్లా సేవ్ చేయొచ్చు సో ప్రతి దానికి ఉందా చూసుకుందాం ఓకే ప్రదానికి ఉందా ఓకే ప్రదానికి ఇది లాటిట్యూడ్ లాంగిట్యూడ్ ఉందనమాట ఓకే ఎక్సలెంట్ ఇట్లాంటి ఇట్లాంటి చూడండి ఇప్పుడు ఏం ఏంది ఏ ఇప్పుడు శివరామ్ గారు అడుగుతుంది ఏంటి ఈ లాటిట్యూడ్ లాంగిట్యూడ్ ఈ కోఆర్డినేట్స్ అనేది మనకు కావాలి ఓకే ఈ కోఆర్డినేట్స్ అనేది మనకు కావాలన్నమాట ఓకే సో ఇది క్లిక్ చేస్తే ఏం వస్తుంది ఓకే ఇది క్లిక్ చేస్తే మనకి సో బేసిక్ గా అక్కడ అక్కడ కనిపించే ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం తీసుకుందాం ఓకేనా అంతవరకు తీసుకుందాం సో అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఆల్రెడీ నావిగేట్ అయింది కాబట్టి చూడండి ఆల్రెడీ నావిగేట్ ఇక్కడ నావిగేట్ ఉంది కదా నావిగేట్ అయింది కాబట్టి నావిగేట్ తర్వాత ఆఫ్టర్ టేకింగ్ ఏ స్క్రీన్ షాట్ టేక్ ద లాటిట్యూడ్ లాంగిట్యూడ్ సో గెట్ టెక్స్ట్ సో ఏదైనా టెక్స్ట్ ఏదైనా టెక్స్ట్ తీసుకోవాలంటే మనం ఏం చేయాలి గెట్ టెక్స్ట్ ఇండికేట్ ఆన్ ద స్క్రీన్ ఇండికేట్ ఆన్ ద స్క్రీన్ సో ఇండికేట్ ద లాటిట్యూడ్ లాంగిట్యూడ్ సో ఇదంతా ఏం చేస్తారు ఇది లాటిట్యూడ్ ఇది లాంగిట్యూడ్ అవుతుంది ఓకే సో లాటిట్యూడ్ తీసుకుంటున్నాం లేకపోతే మొత్తం మొత్తం సెలెక్ట్ అవుతుందా మొత్తం సెలెక్ట్ అవుతుంది కదా మొత్తం సెలెక్ట్ అవుతుంది ఓకే సెలెక్ట్ చేసి చూద్దాం ఓకే ఇప్పుడు ఎడిట్ చేసి మీకు ఇంకో దానికి వెళ్దాం ఏదో ఒకటి రాండమ్ గా యా చూసారా ఇది ఈ కోఆర్డినేట్స్ అనేది స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా నాది స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా 
ओके सो इन लाटिट्यूड लांग्यूटा कदा सो इंडकेट सो इंडकेट लाटिट्यूड लांग्यूट सो दिन मरला मन जस्ट चक्सा सो वेरे वेरे विलेजेस इंडकेट लेदा जस्ट दाकना अने इंडकेट सो अब मन कंफर्मेस वेल्यू सो लाट लांग अेरियबल सो ई वेरियबल मनमेंटे टेक्स फैल सेवेदा ओके सो रईटिंग रईट टेक्स्ट ओके रईट टेक्स्ट चूँ रईट टेक्स्ट फैल ओके टेक्स्ट फैल सेवे मरला अदे फोलडर पीएनजी एक् क्रिएट अकड़ चूँ रईट टू फैल ये फैल रईट चाली इक पीएनजी बदल सो लाट लांग dot txt okay dintlo em em type cheyali dintlo ee text file em cheptali lat lang variable on value type cheyali okay perfect okay so ipudaithe images aithe ochina ee but image tho paatu kottaga manam latitude longitude kuda cheeskundam anukuntunnamu okay vellandi mottham delete cheseddam okay edit chesesi malla ok sari robot ni malla run cheyadam okay back el chesi लाटिट्यूड लांग्यूटे काम एना इनफर्मेस सो अभी रिक्वरमेंट बटी मन वू उन्ट ओके सो चूस्ते मन की ओके प्रदा के प्रदा की रोबोटी सो रोबोट प्रति ओक विलेज की वेत विलेज की वेली अब टेक् स्क्रीन षाटे दिन तरह एम चाहिए लाटिट्यूड लांग्यूटी दाँ टेक्स्ट फैल सेवे इप्ड विलेज फोल सेवे और इमेज सेवे इंकोटी टेक्स्ट फैल को सेवे सेवे चूँसारी प्रति स्क्रीन चूँगी प्रती आटोमेट अभी वेरे वेरे युवरल की वो ओके विलेजेस तरह मैं आपे आपे ओके जस्ट स्टाप चूद असल के अने की कंटिव अदे जी चूद दीं फोलडर चूस्ते प्रति दाटिट्यूड लांग्यूटिट्यूड एम वादी कदा लाटिट्यूड लांग्यूटिट्यूड को आर्डेंट्स इंक मैं स्ट्रिंग मेथड्स नेब्बे आ स्ट्रिंग मेथड्स मन स्प्रेड ओके 